ఈరోజు ప్రపంచం ఎదుర్కొంటున్న అతిపెద్ద సమస్యల్లో ముఖ్యమైనది పెద్ద సమస్యల్లో ఒకటి ఆత్మహత్యలు చేసుకోవటం ఆత్మహత్య ఆలోచనలు కలిగి ఉండటం ఆత్మహత్యలు చేసుకోవటం అనేది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటి సామూహిక ఆత్మహత్యలు రెండు వ్యక్తిగత ఆత్మహత్యలు మనం ఎక్కువగా చూసేది తెల్లారులు వేస్తే పేపర్లో కానీ టీవీలో కానీ చూసేది వ్యక్తిగత ఆత్మహత్యలు మాత్రమే అయితే ఈ మధ్య ఢిల్లీలో జరిగిన ఒక కుటుంబం మొత్తం సామూహిక ఆత్మహత్యలు చేసుకోవటం అనేది మొత్తం సంచలనం అనేది సృష్టించింది ఇట్లా ఎందుకు జరుగుతూ ఉంటుంది వ్యక్తిగత ఆత్మహత్యలు కావచ్చు సామూహిక ఆత్మహత్యలు కావచ్చు ఎందుకు జరుగుతూ ఉంటుంది వ్యక్తిగత ఆత్మహత్యలు ఎక్కువగా మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే కనుక దానికి అనేక కారణాలు ఉంటవి ఏదైనా అనుకోని మానసికమైన ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పుడు కానీ షాకింగ్ ఈవెంట్స్ అంటే నియర్ అండ్ డియర్ డెత్ జరిగినప్పుడు కానీ లేదా ఏమైనా సరే జీవితంలో కొన్ని కొంత కొంతమంది బెదిరింపులకి పాల్పడటానికి ఆ ప్రయత్నాలు చేయటం కానీ లేదా జీవితానికి ఇంకొక మా జీవించడానికి ఇంకా వేరే అవకాశం లేదు అనే విరక్తితో కానీ ఈ ఆత్మహత్యలు ఎక్కువగా చేసుకుంటూ ఉంటారు ఈ ఆత్మహత్యలు మన కారణాలను పర్టికులర్గా చూసినట్టయితే మానసికంగా తీవ్రమైన వ్యాధులు ఉన్నవాళ్ళు స్టిజోపీనియా సైకోసిస్ మ్యానియా బైపోలార్ ఇటువంటి తీవ్రమైన వ్యాధులు ఉన్న వాళ్ళలో ఎక్కువగా కనపడటానికి అవకాశం ఉంటుంది వాళ్ళుగా వాళ్లే కాకుండా ఆర్థిక కారణాలు లవ్ అఫైర్స్ నెక్స్ట్ కుటుంబ సభ్యులతో విభేదాలు భార్య భర్త మధ్య తగాదాలు విభేదాలు కూడా ఆత్మహత్యలు దారితీస్తూ ఉంటవి అవి కాకుండా ఎవరైనా సరే ఫ్యామిలీలో కనుక ఆ సూసైడ్ కలిసి చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటే ఆ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ కూడా ఆ సూసైడ్ కలిసి టెండెన్సీ వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది జీవించాలనే కోరిక లేకపోవటం ఫిజికల్ శారీరకమైన వ్యాధులు అనమాట తరచుగా వేధించే నొప్పులు కానీ నమ్మిన వాళ్ళు మోసం చేయటం వల్ల కానీ వ్యాపారంలో నష్టపోవడం వల్ల కానీ లేక ఎక్కడ వేరే చోట సరైన విధంగా అడ్జస్ట్మెంట్ అవ్వలేకపోవటం కూడా సూసైడికల్ వర్న్ ఆఫ్ ది రీజన్ మనం ఎక్కువగా ఈ అడ్జస్ట్మెంటే మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత పిల్లలు ఇంటర్మీడియట్లో చేరినప్పుడు ఎక్కువ మంది సూసైడ్ చేసుకోవడానికి కారణం ఏంటి అడ్జస్ట్మెంట్ ప్రాబ్లం అక్కడ తెలుగు మీడియం నుంచి ఇంగ్లీష్ మీడియం వెళ్ళడం కావచ్చు లేకపోతే కనుక వాళ్ళు హాస్టల్లో ఉండటం వలన ఆ వాతావరణానికి అలవాటు పడట పడలేకపోవటం కావచ్చు రెండు కారణాల వల్ల కూడా అదొక ఇది ఉంటుంది నెక్స్ట్ శూన్యత ఎంటీనెస్ లోన్లీనెస్ ఒంటరితనము వృద్ధాప్య బాధలు జెరియాట్రిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అమ్ముతాం వాటి వలన కానీ లేదా అకాడమిక్గా ఫెయిల్యూర్ అయినప్పుడు కానీ లేదా ఉద్యోగాలు సా సాధించలేనప్పుడు కానీ ఎమోషనల్గా ఇంబ్యాలెన్స్ అయినప్పుడు కానీ ఏ సహనం లేకపోవటం కూడా వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ రీజన్ సూసైడ్ చేసుకోవడానికి ఇవి కొన్ని ముఖ్యమైన కారణాలు ఆత్మహత్య మరి ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నారండి కరెక్టే మరి ఆత్మహత్య చేసుకునే వారిలో ఏమైనా ముందస్తు సిమ్టమ్స్ మనం గమనించగలమా ఎస్ గమనించగలం వీటిని ఎవరు చూడగలరు పర్టికులర్గా ఎవరు గమనించగలరు అంటే వారి యొక్క కుటుంబ సభ్యులు స్నేహితులు ఆత్మీయులు వారు గమనించగలరు ఇక్కడ మనం ఒకటే గమనించాలండి ఎవరైనా సూసైడ్ చేసుకోవాలని అనుకుంటే కనుక వాళ్ళు ప్రత్యేకమైన ఈ సిమ్టమ్స్ కనపడతా ఉంటే వీటిని గమనించండి గమనించి మీరు అబ్నార్మాలిటీ కనపడితే మామూలు ప్రవర్తన కాకుండా ఏదైనా తేడా కనపడితే అది అబ్నార్మల్ బిహేవియర్ అంటాము ఆ అబ్నార్మల్ బిహేవియర్ ఉంటే కనుక వెంటనే మీరు అలర్ట్ అయితే మీరు అవతల వాళ్ళని సూసైడ్ కల్ టెండెన్స్ నుంచి కాపాడడానికి అవకాశం ఉంది మెయిన్ వచ్చేప్పటికి డిప్రెసివ్ సిమ్టమ్స్ డిప్రెసివ్ సిమ్టమ్స్ ఏంటి ఆకలి లేకపోవటము నీరసంగా ఉండటము నిస్సత్తుగా ఉండటము మామూలుగా వాళ్ళు ఇక దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేకపోవడం ఇటువంటివి ఉంటాం నెక్స్ట్ వాళ్ళు కుటుంబ సభ్యులతో ఎక్కువ కలవకుండా ఒంటరిగా ఉండటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు విషాదంగా ఉంటూ ఉంటారు జీవితంపై నిరాసక్తత ఉంటూ ఉంటుంది తన చుట్టూ జరుగుతున్న విషయాలను అసలు పట్టించుకోరు ఎదురుకి టీవీ చూసేవాళ్ళు టీవీ టీవీ మీద ఇంట్రెస్ట్ కోల్పోతారు శక్తి లేనట్లు నీరసంగా నిస్సత్తుగా ఉందని చెప్తూ ఉంటారు నిద్రపోయే విధానంలో మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి అంటే ఒక పర్టికులర్ టైంలో నిద్రపోకుండా ఇరెగ్యులర్ స్లీప్ ఉంటుంది వాళ్ళలో నెక్స్ట్ నిద్ర పట్టకపోయినా కళ్ళు మూసుకొని ఉంటూ ఉంటారు నెక్స్ట్ సీక్రెట్గా కొన్ని కాగితాలు కానీ డైరీలు కానీ రాస్తూ ఉంటారు మరి ఆత్మీయులకు కానీ మామూలుగా అన్నదమ్ములకు కానీ లేదా బా మామూలుగా భార్య అయితే భర్తకి భర్త అయితే భార్యకి కూడా కొన్ని అప్పగింతలు చేయటం కానీ నెక్స్ట్ నేనుండి ఉపయోగం లేదు నేను ఎందుకు పనికిరాను నా వల్ల ఏమీ కాదనే మాటలు వస్తూ ఉంటాయి వారు ఆ విధంగా కూడా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు ఆత్మహత్య గురించి ఎక్కువ డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ ఆత్మహత్యలతో చనిపోయిన వారి గురించి సపోర్ట్ చేస్తూ మాట్లాడుతూ ఉంటారు వీలు నామాలు అవి రాస్తూ ఉంటారు కొంతమంది డెత్ నోట్లు అవి రాస్తూ ఉంటారు తనకు ఇష్టమైన వస్తువులని ఇంకొకరికి దానం చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే నేను ఎట్లా ఉన్నాను కాబట్టి అని చెప్పి వాళ్ళు ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది అప్పటిదాకా శాడ
డిఫరెంట్ మూడ్లో ఉండి ఒక్కసారి హుషారుగా యాక్టివ్గా సంతోషంగా ఉన్నట్టు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని తీరిపోయినట్టు ఇద్దరికి బాధ ఇద్దరు బిహేవియర్ మధ్య మా మా మధ్య వదిలేసేసి చక్కగా కొత్తగా హుషారుగా యాక్టివ్గా ఉంటే మనం ఏమనుకుంటాము జన సహజంగా ఏమనుకుంటారు ఓకే ఆ ఇబ్బందులు వదిలేసారులే మన మామూలు అయిపోతున్నారు అనుకుంటారు కానీ అది కూడా వన్ ఆఫ్ ది సింటమ్ అందుకని చెప్పేసేసి ఎవరైనా సరే అప్పుడు దాకా మంచిగా ఉండి అప్పుడు దాకా శాడ్ మూడ్లో ఉండి ఒకేసారి మూడు మారిపోయి హుషారుగా యాక్టివ్గా సంతోషంగా ఉన్నట్టు నటిస్తుంటే అలా ఉన్నట్టు కనిపించినా మీరు అనుమానించాల్సిన విషయం అనుమానంగా చూడాల్సిన విషయం ఇక నెక్స్ట్ రైట్ అండ్ ఇవన్నీ పైన చెప్పినవన్నీ ఆ లక్షణాలు అన్నమాట అన్నీ కనపడచ్చు లేదా కొన్నైనా కనపడచ్చు ఏదైనా సరే ఇటువంటి సిమ్టమ్స్ ఏమైనా సరే కనపడినప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అలర్ట్గా ఉండాలి ఎప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వాళ్ళని ఒంటరిగా ఉండటానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు వాళ్ళని డోంట్ ఎలవ్ దెమ్ ఇంటుంది ఒంటరిగా మామూలుగా బెడ్రూమ్లో ఉంచడానికి ఎలవ్ చేయకూడదు సాధ్యమైనంత వరకు మీరు మింగిల దేశం ట్రై చేయండి ఎక్సెప్ట్ బాత్రూమ్ వీలుంటే బాత్రూమ్ గొళ్ళ్యాలు ఇవి కూడా కుక్కలు కూడా తీసేస్తే బెటర్ వాళ్ళు అటువంటి సిమ్టమ్స్ ఉండప్పుడు ఎందుకంటే వాళ్ళు లోనికి వెళ్ళి తలుపేసుకుని ఏం చేసినా మనం ఏం చేయలేం కాబట్టి ఇదంతా గమనిస్తూ సాధ్యమైనంత వరకు వారిని హుషారుగా యాక్టివ్గా ఆ మూడులోంచి బయట తీసుకొస్తానికి వాళ్ళకి ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటే ఆ ఇబ్బందులోంచి బయట తీసుకొస్తానికి నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఫెయిల్యూర్స్ కానీ ఏదన్నా ఫెయిల్యూర్స్ కనుక ఉంటే కనుక సపోర్ట్ చేయటం మానసికంగా సపోర్ట్ చేసి వారిని బెటర్గా తీసుకురావటం లేదంటే కనుక ఇప్పుడు కొంతమంది నిగరర్ అండ్ డిగరర్ చనిపోయినప్పుడు కూడా తీవ్రమైన డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు కొంతమంది బాగా అటాచ్మెంట్ వాళ్ళతో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని మానసికంగా ఇంకొంచెం బెటర్గా అయ్యేటట్టు తీసుకొస్తానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మీ చేతి దాడుతుంది ఇంకా ఇబ్బందిగా ఉంది అనుకున్నప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా ఒక మంచి సైకాలజిస్ట్ని కానీ లేదా సైక్రటిక్ హాస్పిటల్ కానీ కన్సల్ట్ చేయడం అత్యుత్తం ఎప్పుడైనా సరే సూసైడికల్ సిమ్టమ్స్ని గమనించినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే సాధ్యమైనంత వరకు ఒక సైకాలజిస్ట్ని కానీ సైక్రాటిస్ట్ని కానీ కలవడం అత్యుత్తము ఎందుకంటే మీకు ఆ విషయాల్లో అనుభవం అంతగా ఉండదు కాబట్టి వా అందులోనూ ఈ సూసైడికల్ థాట్స్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎప్పుడు ఏ నిమిషం ఎలా బిహేవ్ చేస్తారో వాళ్ళకే తెలియదు సహజంగా సైక్రాటిక్ హాస్పిటల్లో మేమేం చేస్తామంటే ఎవరైనా సరే సూసైడికల్ థాట్స్ అని వస్తే సాధ్యమైనంత వరకు వాళ్ళని అడ్మిట్ చేస్తాం ఎందుకంటే వారిని అబ్జర్వ్ క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేయటం అనేది అవసరం అదే కనుక ఎలా ఇంట్లో అనుకోండి ఎవరి ప్రవృత్తిలో వాళ్ళు ఉంటారు ఎవరు బిజీలో వాళ్ళు ఉంటారు వారిని గమనించలేరు వారికి అబ్జర్వేషన్ అవసరం మరి తక్కువ మతాదులో ఉన్నప్పుడు మెదిరి మెడిసిన్స్తో సరిపోవచ్చు ఆ కేరింగ్ మీరు తీసుకోవచ్చు కానీ ఇది మటుకు కొంచెం సివియారిటీ ఉన్నప్పుడు మటుకు అది తక్కువ మతాదులో ఉందా లేకపోతే సూసైడికల్ టెండెన్సీ ఎక్కువ మతాదులో ఉందా మామూలు వాళ్ళు పసిగడతాం అనేది కష్టం అందుకని చెప్పి ఒక ప్రొఫెషనల్ మీరు ఒక సైకాలజిస్ట్ని కానీ ఒక సైకాలజిస్ట్ని కానీ చూస్తే కనుక అసెస్మెంట్ వేసి అవసరమైన హెల్ప్ చేయడం జరుగుతుంది మా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అనేక రకాలుగా వారికి ట్రీట్మెంట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది కాగ్నేటివ్ బిహేవియర్ థెరఫీని ఒక థెరఫిక్ ఇది బాగా మెదడు బాగుంటుంది అండ్ దానిలో వారి యొక్క కాగ్నేషన్స్ థాట్ ప్రాసెస్ ఎవ్రీథింగ్ మోడిఫై చేసి వారిని మామూలు స్థితికి తీసుకురావడానికి వారిలో అస్యూరెన్స్ ఇవ్వడం సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ నింపడం వారిని మామూలు జన జీవన సవంతులకు తీసుకురావడం జరుగుతూ ఉంటుంది అంతేకాకుండా నెక్స్ట్ డిబిటి అని ఇంకొకటి ఉంది ఆ థెరఫీ కూడా అవసరాన్ని బట్టి మేము వాడతాము మీకు సూసైడికల్ టెండెన్సీ ఉండడం వల్ల సాధ్యమైనంత వరకు మామూలు జనజీవన సమంతలో తీసుకురావడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తాము ఈ సూసైడికల్ టెండెన్సీని మీరు గమనించినట్టయితే వారిని ఆ అటెంప్ట్ నుంచి మీరు కాపాడుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వారిని కూడా సా వారు కూడా అందరిలాగానే సంతోషంగా హ్యాపీగా జీవించడానికి అవకాశం ఉంటుంది